എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു നമസ്കാരം ഇവിടെ മീ വിത്ത് പുരികളിൽ ഇത് ഫോർട്ടീൻത്ത് എപ്പിസോഡാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പറയുകയുണ്ടായി പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗറാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് ദിവ്യ എസ് മേനോൻ എന്നാണ് പേര് ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് ദിവ്യ തുടക്കം മാങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു പാട്ടായിരിക്കും തുടക്കം മാങ്കിലത്തിൽ ശ്രീ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ പാടിയിരിക്കുന്ന ദിവ്യാണ് എനിക്ക് ബ്രേക്ക് തന്നൊരു സോങ് കൂടിയാണ് അങ്ങനെ കുറെ പാട്ടുകളുണ്ട് അല്ലെ ദിവ്യ ക്ലോസ് ടു ട്വന്റി സോങ്സ് ഇരുപത് പാട്ടുകളോളം പാടി കഴിഞ്ഞു സോ ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം എനിക്ക് പാടിയ മിക്ക സിംഗേഴ്സും എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് വളരെ ഫേമസ് ആവുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ദിവ്യയുടെ പാട്ട് ദിവ്യ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആളുകൾ അത്ര സു പരിചിതരല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ആളുകൾ ദിവ്യ കുറച്ചൊരു ഉൾ ഉള്ളിലോട്ട് വലിയുന്നൊരു ടൈപ്പാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സിംഗേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാട്ട് ഹിറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിറയെ ഷോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ട് എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തലത്തിലോട്ട് വരാൻ അവരൊരുപാട് എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓവർ പവർ ചെയ്തല്ലേ ഒരുപാട് ഷോസും കാര്യങ്ങളായിട്ട് എപ്പോഴും ടി വിയിലും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ദിവ്യനെ ഞാൻ അധികം ടി വിയിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മളാരും ഒരു കുറച്ച് പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇൻ ദ സെൻസ് ചില ചില പ്രൊമോഷൻസിനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നോണം അല്ലേ അപ്പം ദിവ്യയുടെ ദിവ്യനെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഈ ഒരു അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നത് ദിവ്യ ശരിക്കും ഒരു വിഗ്രഹം പുലിയാണ് ദിവ്യയുടെ ഡെഡിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യം എനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദിവ്യ ആരാണ് എന്താണെന്നാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ദിവ്യ എന്താണ് ദിവ്യയ്ക്ക് ദിവ്യയുടെ തുടക്കം എങ്ങനെയാണ് മ്യൂസിക് കരിയറിലോട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് മ്യൂസിക് കരിയറിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂള് തൊട്ട് തന്നെ പാട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം അക്കാഡമിക്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പി ജി ഒക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ പി ജി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനൊരു ടി വി ഷോ ചെയ്യുന്നത് പാട്ടിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഷോ ഞാൻ കൈരളി വിയിൽ കൈരളി വിയിൽ ഗാനമേള എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ഞാൻ ആക്ച്വലി അതിൽ പടം വേണ്ടി പോയതാണ് പക്ഷെ എന്തോ അവർക്ക് ആ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ആങ്കർ ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ആങ്കറിങ്ങും പാട്ടും രണ്ടും കൂടി ചെയ്തു അങ്ങനെ പാട്ട് കുറച്ച് നാൾ പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഷാൻ റഹ്മാൻ ആദ്യ ഷോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എന്നെ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്ട് കോഫി ടെംജ് റോഡിൽ പാടാൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ വെച്ചാൽ ഷാനാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയും തന്നത് ഷാൻ ഈ പട്ടണത്തിൽ ബോധം ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ പാടിപ്പിച്ചു താങ്ക് യു ഷാൻ അങ്ങനെ ഒരു ടി വിയിൽ കണ്ട ഒരു ഒരു കലാകാരിയെ ഫസ്റ്റ് കണ്ട ആ ഒരു കലാകാരിക്ക് ഒരു അവസരം കൊടുത്തതിന് ഷാനൊരു വലിയ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ആൻഡ് പിന്നെ എന്താണ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ അവരുടെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോജക്ട്സിലൊക്കെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി തട്ടത്തിൻ മറിയത്തിൽ പാടി മലവർവാടി ആർട്സ് ക്ലബിൽ പാടി അതിനുശേഷം കുറച്ച് നാൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് ഗോപി ചേട്ടനെ കാണാനുള്ള ഒരു വലിയൊരു അവസരം ഉണ്ട് അത് ത്രൂ സച്ചിനാണ് സച്ചിൻ വാര്യർ സിംഗർ സച്ചിൻ വാര്യറാണ് എന്നെ ചേട്ടന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സിംഗറിനെ വേണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സച്ചിൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ട്രാക്ക് പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ചേട്ടന് വേണ്ടി അപ്പോൾ അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്താ വെച്ചാൽ അന്ന് ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ്റെ അന്ന് തൊട്ടേ ചേട്ടൻ പീക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഹീസ് ബിക്കം ടെൻ ടൈംസ് ബിസിയർ അന്ന് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറേ സിനിമകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫുൾ ഫാൻ ബോയ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ചേട്ടനെ ആദ്യം നേരിട്ട് കാണുന്നു പിന്നെ ടെൻഷൻ കൂട്ടാൻ ഒരു എക്സ്ട്രാ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈശാഖ് സാറും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും തൊട്ടടുത്തിരുന്നിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യിപ്പ
കാര്യം വേറൊരു സിംഗർ പാടാൻ പോകുന്ന കാര്യം അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അതിൽ പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ടും ഫൈനലായിട്ട് പാടുന്ന സിംഗറിലോട്ട് അത് ആ ഒരു എത്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ പാട്ടിലൂടെ പറയാനുള്ളത് ഭാവം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒരു ഫൈനൽ സിംഗറിന് ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ട്രാക്ക് സിംഗറിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ട്രാക്ക് സിംഗർ പാടിക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്നാണ് എല്ലാ കമ്പോസിഷനും പോകുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് ദിവ്യേനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് അന്ന് ഞാൻ ഐ തിങ്ക് ഐ റിമെമ്പർ ഒരു പച്ച കളർ ചുരിദാറാണ് ഇട്ടിരുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട് അത്ര ആ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു പച്ച കളർ ചുരിദാറാണ് ഇട്ടിരുന്നത് എന്താ പറയുക സച്ചിനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫ്ലാറ്റിലായിരുന്നു എടപ്പള്ളിയിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റിലായിരുന്നു സോ ദിവ്യയുടെ വോയിസ് ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നു ആ ഒരു പ്രൊണൗൺസിയേഷനിൽ ദിവ്യ ഒരുപാട് ചിത്ര ചേച്ചിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗറാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ചിത്ര ചേച്ചിയുടെ വലിയൊരു ഫാനാണ് കൂടുതലും പാടിയിരിക്കാനും പാടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ചേച്ചിയുടെ പാട്ടുകളാണ് കൂടുതൽ പിന്നെ സുശീലാമയുടെ പാട്ടുകളാണ് രണ്ടുപേരെയാണ് കൂടുതൽ കേൾക്കാറും കൂടുതൽ ഒരു പെർഫോം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ പാട്ടുകളാവും അപ്പോൾ ആ ചിത്ര അമ്മേനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് സുശീല അമ്മേനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഗുഡ് തിങ്സ് അപ്പോൾ ഈ ട്രാക്സ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ദിവ്യയുടെ വോയിസ് എസ്പെഷ്യലി ഭയങ്കര ഡിഫറെൻറ്റ് വോയിസ് ആയിട്ട് തോന്നി ഭയങ്കര സൂത്തിങ് ആണ് ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് വോയിസ് ആണ് ദിവ്യയുടെ ദിവ്യനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യിക്കാത്ത ജോണേഴ്സ് ഇല്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര റോക്ക് സിംഗിങ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിവ്യനെ മാക്സിമം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എല്ലാ രീതിയിലും ദിവ്യനെ കൊണ്ട് ആ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് എന്താ പറയുക സ്ട്രേറ്റ് ടു ഹാർട്ട് ആ ചിത്ര ചേച്ചിനെയും സുശീലമ്മയുടെ ഒക്കെ സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് മാക്സിമം മാറ്റി വേറൊരു സ്റ്റൈലിലോട്ടുള്ള ഒരു ദിവ്യനെ ആക്കാൻ ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ദിവ്യ ഒരു പരിധിവരെ അത് ശരിക്കും അത് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ദിവ്യയുടെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് അതിന് ദിവ്യയുടെ ഫാമിലിനെ കുറിച്ച് പറയണം ആദ്യം ദിവ്യയുടെ ഹസ്ബൻഡ് പറ്റി പറയാം ഹസ്ബൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് രഘു ആളിപ്പോൾ ടെക്നോ പാർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അലയൻസ് എന്നൊരു കമ്പനിയിൽ ഇപ്പോൾ ഓഡിറ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് അങ്ങനത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ആളുടെ ജോബ് അപ്പോൾ ഹാർഡ് കോർ മ്യൂസിക് ലവറാണ് മ്യൂസിക്കിൽ നിന്ന് മാത്രം റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര ഫിലിംസിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ആളാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ വി ബിക്കേം പാർട്ട്നേഴ്സ് എൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് എന്നോട് കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു കൂടുതലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പുള്ളിക്കാരന് തോന്നിയത് ഞാനിപ്പോൾ കല്യാണം ആലോചിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും അങ്ങനത്തെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് എൻ്റെ പാട്ടിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ തന്നെ കിട്ടിക്കോളണം എന്നുള്ള എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കിട്ടിയാൽ ഐ ബി ഒബ്വിയസ്ലി ഹാപ്പി അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം കാരണം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹസ്ബൻഡും അവരുടെ ഫാമിലിയും ഈക്വലി ഭയങ്കര എക്സ്ട്രാ സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് ബിക്കോസ് അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് മാരേജ് നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഒരു സിംഗറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ഒരു ഫീമെയിൽ സിംഗറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഭയങ്കര വലിയ സപ്പോർട്ടാണ് ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ടൈം ഫ്രെയിം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും റെക്കോർഡിങ് ഉണ്ടാവാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഷോസ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആവാം അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു സെറ്റ് ടൈം ഫ്രെയിം ഉള്ള ജോബേ അല്ല നമ്മുടെ അപ്പോൾ അതായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് തിങ് അപ്പൊ അതിന് മകളുണ്ട് മകൾക്കിപ്പോ മൂന്ന് വയസ്സാവും അടുത്തിന് മൂന്ന് വയസ്സാവും അവിടെ രുദ്ര രുദ്ര ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ദിവ്യ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് പറയുന്നത് ആ മകളുണ്ടോ ഒക്കെ എത്ര എത്ര വയസ്സെല്ലാം പറയാൻ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ ബിഗ് ബ്രദർ മാറിയാണ് ചേട്ടന് അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാം ഫാമിലി ഇവന്റ്സില് ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവും ചേട്ടൻ്റെ
ആക്ച്വലി ഈ ഇരുപത് സോങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല ഏതൊക്കെ പാട്ടുകളാണ് അത്രയധികം പാട്ടുകളുണ്ട് തെലുങ്കിലുണ്ട് തെലുങ്കിലുണ്ട് തമിഴിലുണ്ട് മലയാളത്തിലുണ്ട് അപ്പം ഇതിലെല്ലാം പാടുമ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം പാടാനുള്ള കാരണം ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും ദിവ്യ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഓൺ ബെഞ്ചാണ് അത് ഏത് സമയത്ത് ഇപ്പം അത് രാത്രി ഒരു മണിക്ക് വിളിച്ചാലും ഭർത്താവായിട്ട് വരും അതായത് അത്രയും ഡെഡിക്കേഷനാണ് ഏത് സമയം ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ച് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇൻ കേസ് ദിവ്യ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസത്തെ തന്നെ ഇവിടെ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേഷനാണെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ച് പറയും ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് എന്തോരം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളം എനിക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് കാര്യം പല സിംഗേഴ്സും ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് പാടുന്ന ഒരുപാട് നല്ല സിംഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ നന്നായിട്ട് പാടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ പല ഷോസിനും പോകാറുണ്ട് അവർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ അവർ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർക്ക് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് പിന്നീട് വന്നവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് പാടിക്കും ലൈഫിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീമെയിൽ ഒരു ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ലൈഫിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ചേഞ്ചാണ് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാക്സിമം വേറൊരു മൊത്തത്തിൽ വേറൊരു സൊനാരികളിലോട്ട് പോവുകയും ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതാവുകയും അത്രയും നാളും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നവരൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പെട്ടിട്ട് പിന്നീട് റെക്കോർഡിങ്ങിന് വരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകളും പിന്നെ കരിയർ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളോട് ദിവ്യയ്ക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ദിവ്യയ്ക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ നിറയെ പേര് കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേറൊരു അവർ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് അങ്ങനെ ആയിപ്പോൾ അവരുടെ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ആണ് കുറേയൊക്കെ അത് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അത് നമ്മുടെ ആ പ്രൊഫഷനെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളും പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ടാലൻറ്റിനെ നന്നായി അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുന്നു ആ തരത്തിലൊക്കെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് അവരുടെ പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് കഴിവ് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സിംഗറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർഫോമറാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ എന്തായാലും അവർ കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ടാവുക സോ ബിഫോർ മാരേജ് ഇഫ് യു ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അതായത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് ഈ ഈ ഒരു കരിയറാണ് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ എന്തായാലും എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ബേസിക്കലി ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ദിവ്യ പറയും വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പോകുന്നു ഇപ്പൊ ഏതാണ് പുതിയതായിട്ട് പാടിയ പാട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയത് ചേട്ടന് വേണ്ടി പാടിയ ചങ്സ് തന്നെ ചങ്സ് ഞാൻ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കടം കഥ ദീപാങ്കരന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ചങ്സിലുള്ള പാട്ട് ദിവ്യനെ കാണുന്നതല്ല ദിവ്യ പാടുന്ന പാട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമാണ് ചങ്സില് അതൊരു അതിന് വേറൊരു വിശേഷം എങ്ങനെ കൊടുക്കാന്നറിയില്ല അതായത് ഒരു സെഡേറ്റീവ് സോങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയും ഒരു സെഡേറ്റീവ് സോങ് ആണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഹീറോയിനെ ഹീറോയിൻ സെഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു രംഗമുണ്ട് അപ്പം അന്ന് എനിക്ക് ഇത് പാടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പല വോയിസസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ സെഡേറ്റീവ് ടെക്സ്ചറുള്ള വോയിസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് സിംഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ട്രാക്ക് പാടാനായിട്ട് വന്നതാണ് ദിവ്യ ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ ദിവ്യനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈൽ പാടിച്ചപ്പോൾ എന്തോ ഒരു നമ്മളെവിടെയും കേൾക്കാത്ത ഒരു ഒരു സ്വീറ്റ്നസ്സോടു കൂടിയ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു ഫീലാണ് കിട്ടിയത് സെഡേറ്റീവ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു സ്വീറ്റ്നസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലെന്തോ ഒരു പഴമയുടെ അംശം കിടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പുതിയൊരു ഫീലിലോട്ട് അത് എത്താൻ കഴിഞ്ഞു കാര്യം എന്താ പറയുക ദിവ്യയ്ക്ക് അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ജോണിലുള്ള പാട്ടുകൾ പാടിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് സമയത്തും ദിവ്യ അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വിളിച്ച വിളിപ്പുറത്ത് വരുന്ന സിംഗേഴ്സിൽ വളരെ ചുരുക്ക സിംഗേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് ദിവ്യ അതിനെന്നും ദിവ്യയോട് ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദിവ്യയുടെ ദിവ്യയുടെ ഫാമിലിയോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് അത് ശരി ഫാക്ടർ ആണ് ദിവ്യ
എപ്പോഴും മ്യൂസിക് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കടാക്ഷ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് പാടാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ഫീൽ ചെയ്യാം അതായത് ഒരു സാധനം കേട്ട് കയറുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പാടാൻ പറ്റുമാവോ എന്നൊക്കെ ഞാനൊരു കുത്തുപാട്ട് വരെ പാടിയിട്ടുണ്ട് ചേട്ടന് വേണ്ടി അതന്ന് രാത്രി സമയത്താണ് ചേട്ടൻ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ചേട്ടന് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കയറുന്നത് പാടാൻ പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പാടി തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആ ഡിവൈൻ ആ ഒരു വൈബ് നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ നമുക്കും അത് വരും അത് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സിൽ ഞാനത് ഫിനിഷ് ചെയ്തത് ഞാൻ തന്നെ ഷോക്കായി ഇപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പാടി ഈ സാധനം അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ചേട്ടൻ്റെയും ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കും വരുമ്പോൾ നമുക്കും കൂടി പാടാൻ കുറച്ചുകൂടി കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് ദിവ്യ എനിക്ക് ഏറ്റവും പാടിയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി പാടിയ പാട്ടിൽ എനിക്ക് അതെന്നും ഇന്നും എപ്പോഴും ഫേവറേറ്റ് ആണ് ആ പാട്ട് കാര്യം ദിവ്യയുടെ വോയിസ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞൊരു പാട്ടാണ് അത് കലി എന്നൊരു സിനിമയിൽ വാർത്തിങ്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടുണ്ട് ആ പാട്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ വേറൊരു ട്രാക്സ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടാണ് പഠിച്ചത് അത് പാടിച്ചു അതിലൊരു ഡിക്ഷൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലം വന്ന സ്ഥിതിക്ക് എനിക്കപ്പോൾ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വന്ന് ദിവ്യയുടെ വോയിസാണ് ദിവ്യയാകുമ്പോൾ പിന്നെ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും റെഡി ആണല്ലോ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം എന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ദിവ്യ പാടിയാൽ നന്നാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ആ പാട്ട് ആക്ച്വലി ദി ആ ഒരു റെൻഡറിങ് ആയിരുന്നില്ല എനിക്ക് ആവശ്യം ദിവ്യ പാടി എങ്ങനെ അത് പാടും എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ ദിവ്യ പാടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെയേ വരുള്ളൂ അതല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് എനിക്ക് വേറൊരു സ്റ്റൈലാണ് വേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറയുക അവിടെ ഞാൻ ദിവ്യ ഭാഗ്യമുള്ള സിംഗറാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഒരു സിംഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന സിംഗർ ഇന്ന സ്റ്റൈലിലെ പാടുള്ള ഇന്നൊരു സ്റ്റൈലിലായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയെ മാറ്റുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു ദിവ്യ ആ പാട്ട് ശരിക്കും പാടിയപ്പോൾ വാർത്തിങ്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പാട്ട് അത് ഭയങ്കര ഹിറ്റായ ആ പാട്ട് വളരെ സ്ലോ നമ്പറാണ് ദുൽഖറും ലൈക്ക് സായ് പല്ലവിയും അഭിനയിച്ചിരുന്നു ആ സിനിമയിൽ ആ പാട്ട് ഒരു പല്ലവി ഒന്നും പാടിത്തരാം അത് എനിക്കും ഒരുപാട് അപ്രിസിയേഷൻ നേടി തന്ന ഒരു പാട്ടാണ് വാട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നും മെസ്സേജസ് വരാറുണ്ട് ആ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് അത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മിനിറ്റും പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡോളം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു പല്ലവി വലിയ പല്ലവിയാണ് ലോങ് പല്ലവിയാണ് അത് കമ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിൽ വന്നൊരു പാട്ടാണ് ആ പാട്ട് ഇങ്ങനെ കമ്പോസ് ചെയ്തപ്പം എന്തായാലും ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റോളം ഉള്ള ഒരു പല്ലവി ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങനെ ഒരു സോങ് ആകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കേൾക്കാത്ത ശബ്ദവും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു വോയിസ് വന്നാൽ ആൾ കേൾക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ലിറിക്സിന് ദിവ്യ കൊടുത്ത ഭാവം അതിഗംഭീരമായിരുന്നു അതാണ് ആ പാട്ടും മലയാളികളുടെ മനസ്സിലോട്ട് ഇടം നൽകാനുള്ള ഇടം പിടിക്കാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ഈസ് യുവർ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ അത് അതിനെ ദിവ്യ ചിത്രശേഷിക്കും 
വലിയൊരു ക്രെഡിറ്റ് എന്റെ അമ്മയ്ക്കും കൊടുക്കണം ബിക്കോസ് ഞാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ പല സ്കൂളുകളിലാണ് അതായത് അച്ഛന് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ജോബ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല പല സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങിയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സോളിഡ് മലയാളം പഠിക്കാനുള്ള ബേസ് ഒന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് മുഴുവൻ എനിക്ക് ഞാൻ കെ വിയില പഠിച്ചേ അപ്പൊ നമുക്ക് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആൻഡ് ഹിന്ദി കമ്പൽസറി ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ സാധാരണ ഇവിടെ നാട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മാതിരി മലയാളം ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയി സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോഴും ലിറിക്സ് എഴുതുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയാം എനിക്ക് എഴുതാൻ ഇപ്പോഴും സ്പീഡ് ഇല്ല തപ്പി തപ്പിയൊക്കെ എഴുതുള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അമ്മയാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ പാടുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയുക അത് ലിറിക്ക് അവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അമ്മയും ഭയങ്കര ചിത്ര ചേച്ചി ഫാൻ ആയതുകൊണ്ട് അമ്മ ചിത്ര ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് പാടണേ നീ നോക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഞാനും കൂടുതൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഹാസ് ടു ബി പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിന് അത്ര സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് മലയാളി പ്രേക്ഷകരും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മ്യൂസിക് ലെസണേഴ്സ് ആയാലും എത്രത്തോളം മ്യൂസിക്കാലിറ്റി കൂട്ടിയാലും ആ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദാസേട്ടനെയും ചിത്രേച്ചിനെയും ചേട്ടനെയൊക്കെ പോലെ അവരെപ്പോഴും ഇപ്പോഴും പാടുമ്പോൾ നമുക്കത് ഹൃദ്യമാവാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണമാണ് എൻ്റെ പ്രൊണൗൺസേഷൻ പിന്നെ വേറൊരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യമുണ്ട് ചാർലി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ പുതുമഴയായി എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് രണ്ട് പേരാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ടുപേരും പാടാനുള്ള കാരണമൊന്നുമല്ല കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദിവ്യ വന്ന് എനിക്ക് ട്രാക്ക് പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എല്ലാവരും കേട്ടു ഡയറക്ടർ കേട്ടു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം ഈ പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്ത് ആ ട്യൂൺ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഡയറക്ടർ മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് നമുക്ക് ശ്രേയാഘോഷമെല്ലാം കൊണ്ട് പാടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒബ്വിയസ്ലി ദിവ്യയുടെ ട്രാക്കാണ് പാടിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ശ്രേയാഘോഷങ്ങൾ എടുത്ത് പോയി റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ശ്രേയാഘോഷങ്ങൾ പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കേംസ് ലൈക്ക് എ സിംഗേഴ്സ് സോങ് എന്ന് പറയില്ലേ ആ സിറ്റുവേഷന് വേണ്ട പാട്ടാണ് ദിവ്യ പാടിയിരിക്കുന്നത് ശ്രേയ പാടിയിരിക്കുന്നതും ആ സിറ്റുവേഷനും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു സിംഗറിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഒരുപാട് സംഗതികളും കാര്യങ്ങളും കുറിച്ച് വേറൊരു അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടുകയും പുതുമഴയായി എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് അത് ദിവ്യയുടെ വേർഷനാണ് ഡയറക്ടറും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ദാറ്റ്സ് റിയാലിറ്റി അപ്പം ദിവ്യയോട് ഞാൻ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു ദിവ്യ ശ്രേയാഘോഷാൽ പാടിയിട്ട് ഓക്കെ ആയിട്ടില്ല ദിവ്യ പാടിയിട്ട് അത് ഓക്കെ ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ദിവ്യ ഇങ്ങനെ നോക്കണ്ടെന്നെ ഞാൻ പാടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അത് അത് എൻ്റെ മ്യൂസിക് കരിയറിൽ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയൊരു ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ഭയങ്കര അതിശയം തോന്നിക്കുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് ഞാൻ ഒരിക്കലും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനൊരു ഷിഫ്റ്റ് വരും അല്ലെങ്കിൽ സ്വതവേ നമ്മൾ ട്രാക്ക് പാടി അതൊരു ശ്രേയഘോഷലിനെ പോലത്തെ ഒരു ലെജൻഡറി സിംഗർ അത് പാടുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി അവരുടെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുക ബ്ലണ്ടായിട്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്തായാലും അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ളൂ പക്ഷേ അവരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ പാടിയ വേർഷൻ അവർക്ക് അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷോക്കായിപ്പോയി അപ്പോൾ ഒരു മിക്സ്ഡ് ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു സങ്കടവും സന്തോഷവും അല്ല എന്താ പറയേണ്ടത് എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ പിന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് എന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുമാത്രമല്ല ആ പാട്ട് ഇറങ്ങണ സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ക്രൂന് മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കളാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ ഒരു പാട്ടിനെ വിജയിപ്പിക്കുന്നതും അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് എങ്ങനെ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ടെൻഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇനി നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഒക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വരും അതിഗംഭീരമായിട്ട് പാടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാട്
അതും നല്ല തലമാണ് പക്ഷെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ അത് രണ്ടും സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അത് വലിയൊരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് രണ്ടിനെ ഒരുപോലെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും എനിക്ക് നല്ല കമന്റ്സ് തന്നെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഓഡിയൻസിനോട് ഒരു വലിയ വലിയ നന്ദി തന്നെയുണ്ട് മിഴിനനയും നിനവുകളിൽ പടവുകളിൽ കയറി വരും പകലൊളിയായിരഞ്ഞാതനവസൗരഭം എൻ വാതിലിൽ വന്ന് കൈ നീട്ടുമോ ഇതുവരെ നീ കിനാവിന്നൂരത്തെ പൂവേ എത്ര മനോഹരമാണ് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വോയിസ് ആണ് ദിവ്യയുടെ ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും വളരെ 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 സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ടെൻറ്റ വോയിസ് എന്ന് പറയില്ലേ ഭയങ്കര കിളിനാഥമാണ് ഭയങ്കര രസമാണ് അത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ദിവ്യയുടെ വോയിസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സുഖമുണ്ട് ആ ഒരു ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വെറും ആ ഒരു പച്ചയായ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് എത്തുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായി എനിക്ക് അപ്പോൾ ജമുന പ്യാരി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലെ ഒരു പാട്ട് ദിവ്യ പാടിയിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെലഡിയസ് ഗാനങ്ങളിലോട്ട് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദിവ്യയ്ക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫാസ്റ്റ് നമ്പർ സോങ് കൊടുത്തു അതാണ് ജമുന പ്യാരിലെ ഒരു മുരുകപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പാടും പിന്നെ ദിവ്യക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് അതായത് എൻ്റെ മ്യൂസിക്കൽ കരിയറിൽ എവറി സ്റ്റുഡിയോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് സ്റ്റുഡിയോ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ചേട്ടൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇതുവരെ ഇരുപത്തെട്ട് പാട്ടാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ട്വൻറ്റി സോങ്സ് ഞാൻ ചേട്ടന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാടിയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ മാതിരി പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോണേഴ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ആഡ്സിലാണെങ്കിലും അല്ലാണ്ടെയും പിന്നെ കുറേ ട്രാക്ക് പാടിയിട്ടുണ്ട് ചേട്ടന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പാടാറുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് സോങ് ചങ്സിലൊരു ഗ്രൂപ്പ് സോങ് പാടി അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോങ് അപ്പോൾ എല്ലാ പാട്ടിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതിയത് പഠിക്കാണ്ടും എത്ര ചെറിയ വർക്ക് ആണെങ്കിലും ഐ ഓൾവേസ് എൻജോയ് അത് ആ അതിനെ സംഗീതമായിട്ട് മാത്രം ഞാൻ കാണാറുള്ളൂ അതിപ്പോൾ ഒരു സോങ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോറസ് വർക്ക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആർ ആർ കുറേ പാടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചേട്ടന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർ ആറിൻ്റെ കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടിയും കൂടുതലാവും സിനിമകൾ ഒരുപാട് ആർ ആർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും പല ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷന് കൊടുക്കുന്ന ഇമോഷൻ ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു സോങ്ങിൻ്റെ പോലെയല്ല ആ ഒരു സീനിന് വേണ്ടി യോജിക്കുന്ന ഒരു ഇമോഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് take every little work as music ad sangeetham maatra aaya madhi enikku adu oru velli message aanu devi namukku ellarum therunna idu etra cherudano velidano nalla ella devi nokkunna devi appum sradhikkarullathu idu music aano alle onnu maatra aanu adu oru music inde oru paata avanullu adu etra cherudano chorus paadunnullu nalla see as a music director ippa njan ibide nammalde kochile nammal face cheyondirikkunna etum veliya prashnam aanu ഏതൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറും ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ആരും അത് തുറന്ന് പറയില്ല ഞാനിവിടെ തുറന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ദിവ്യനെ ഞാനൊരു വർക്കിന് വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ അതെന്ത് വർക്കാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് നേരെ അങ്ങ് വരികയാണ് വന്നിട്ട് ദിവ്യ നമുക്ക് അവിടെ കോറസ് വേറെ വേറെ രണ്ട് കുട്ടികൾ കോറസ് ഇവിടെ വന്നാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് പാടാൻ പാടും അതിവിടെ ഒരു ഹമ്മിങ്ങാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതോ പ്രോജക്റ്റിൽ അവിടെ ഒരു മറ്റേ ഏതോ ഒരു ലൈൻ പാടാനുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വർക്കിൽ ഒരു ലൈൻ പാടാനുണ്ടാവും അത് എന്താണെങ്കിലും ദിവ്യ അത് എന്താണെന്ന് പോലെ അന്വേഷിക്കാതെ ഏത് സിനിമയാണെന്ന് പോലെ അന്വേഷിക്കാതെ അത് എൻ്റെ പാർട്ട് അതായത് ഒരു കലാകാരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദിവ്യയുടെ പാർട്ട് എന്താണ് അത് സംഗീതവുമായിട്ട് മാത്രം അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദിവ്യ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പുതിയ സിംഗേഴ്സ് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് പറ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗർ നമ്മൾ പാടാൻ വിളിക്കുകയാണ് അത
ഒരു സിംഗർ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കോറസിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തോ ഒരു വിഷമമാണ് മനസ്സിൽ അതെന്തോ കോറസ് വിളിക്കണ എന്നെ സോളോ വിളിച്ചുകൂടെ അപ്പോൾ എനിക്കറിയാത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോറസ് പാടുന്നത് ഒരു തെറ്റായ കാര്യമല്ല ഒരു കോറസ് പാടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു മൂന്നാല് പേര് സിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏഹ് അങ്ങനെ ഒരു സിങ്കുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ കോറസിനെ ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ആറോ ഏഴോ മാസമായി ഇതുവരെ ഒരാൾ പോലും സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും സോളോ സിങ്കിങ്ങിനോടാണ് താല്പര്യം അതിനൊരു പരിധിവരെ നമ്മളുടെ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ എല്ലാവരും സോളോ സിംഗേഴ്സ് ആവാൻ വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് സിംഗേഴ്സ് ആവണം എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യം അതി ഗംഭീരമായിട്ട് വളർന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ വളർന്നു വരുന്ന ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർക്കും കലാരികൾക്കും ഡയറക്റ്റായിട്ട് സോളോ പാടണം എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത് അത് അവരുടെ കുഴപ്പമല്ല അവർ അങ്ങനെ അവരുടെ ചിന്തയിലുള്ള കുഴപ്പമാണ് അത് മാക്സിമം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം കോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആസ് എ വരുമാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കോറസ് ഒരു നാല് പേര് പെൺകുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് പാടുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ സിങ്കായിട്ട് നന്നായിട്ട് പാടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാസത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസവും വർക്ക് ഉണ്ടാവും അത്രത്തോളം നമുക്ക് വർക്ക്സ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് മീൻസ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആർ വെയ്റ്റിംഗ് ടു ഗെറ്റ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫീമെയിൽ കോറസ് കാര്യം ചെന്നൈയിലായാലും ഹൈദരാബാദായാലും ബോംബെ ആയാലും ഒക്കെ കോറസ് സിംഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ അത് വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ടും അത് എത്ര ചെറിയ പിറ്റാണ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയാതെ അതൊന്നും അറി അറിയാനുള്ള ശ്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യാതെ ദിവ്യനെ പോലെ തന്നെ അതേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വന്നിട്ട് പാടിയിട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ മാസത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം വർക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ഒരു സോളോ സിംഗർ ഒരു പാട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് കൂടുതൽ വരുമാനം ഈ കോറസ് സിംഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കോറസ് സിംഗേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് മോശമാണെന്നൊന്നും കരുതേണ്ട കാര്യം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണ്ടായിരുന്നു കോറസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ് ഒരു കോറസ് വേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി പറയാം ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാനുള്ള റീസൺ അതാണ് വളർന്നു വരുന്ന കലാകാരികൾ സിംഗേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് വളർന്നു വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റുക ദിവ്യ പറഞ്ഞ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലോട്ട് എത്തുക എന്താണെങ്കിലും മ്യൂസിക്കാണ് നമുക്ക് വരുത് അത് ആരുടെ കൂടെ ഒന്ന് പാടിയാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാട്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ മ്യൂസിക്കിനെ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി പിന്നെ വർക്ക് എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാൻ ഒന്നും <laughs> 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 അപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ പാടാൻ വന്നിട്ട് പാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പോയി ഞാൻ പേയ്മെൻ്റ് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു പോയി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവർ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നു വെച്ചിട്ട് എന്നെ വേറെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ പേരിൻ്റെ കൂടി കോറസ് എന്നും കൂടി ചേർത്ത് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഇത്രയും ഇമ്മച്ചോർഡ് ആണല്ലോ നമ്മളുടെ ആളുകൾ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി അതായത് കോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കോറസ് പാടുക അതൊരു ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രൊഫഷനാണ് അതിന് ആ രീതിയിൽ കാണാനുള്ള മനസ്സില്ലാതെ പോയല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ദുഃഖവും തോന്നി അത് സമയം പുച്ഛവും തോന്നി സങ്കടവും ഒക്കെ ആകെ ഒരു ഇടകലർന്ന് എന്ന ദേഷ്യം വന്നു എനിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതി അതെ അപ്പോൾ അത് ഇനി ഇത് കാണുന്നവർ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫോർട്ടീൻത്ത് എപ്പിസോഡ് കാണുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു ദിവ്യയുടെ എന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം ഇതാണ് പിന്നെ കുറെ ചേട്ടന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറെ ഈ ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ബീങ് എ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വലിയേട്ടന്റെ പോലെയാണ് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ടെക്നിക്കൽ ടിപ്സ് ഒക്കെ തരും പിന്നെ ആസ് എ പ
പൊതുവെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ സക്സസിൻ്റെ റീസൺ അതാണ് അതിപ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയണ്ട പക്ഷെ ആ ഒരു വൈബ് ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അതിപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ ആണെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമേഴ്സിനെ ആരെ കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാം ആ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് എല്ലായിടത്തും നമുക്കത് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കാണാം പിന്നെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ സിറ്റുവേഷനെയും കൂളായിട്ടും എല്ലാം നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ കാണാനും പലപ്പോഴും അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്യാഷ്വലി ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ്റെ സമയത്തോ അല്ലാണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ ഏട്ടൻ്റെ വരെ ഇങ്ങനെ കുറേ ഇങ്ങനെ ടിപ്സും ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പറയും അതിന് ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കുറേ ഒരു ഒരു വലിയൊരു സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് തരാറുണ്ട് ആസ് എ ഫാമിലി മെമ്പറിൻ്റെ മാതിരി നമ്മുടെ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയൊരു നമ്മുടെ എല്ലാവരും ബാക്ക് ബോൺ തന്നെ പറയാം ചേട്ടൻ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടുമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഐ എം റണ്ണിങ് ദ ഷോ ഇവിടെ എന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പിത്താന്റെ ജോലി അല്ലേ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് കപ്പിത്താൻ ഇളകി കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പലുങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാന്നല്ലേ ഉള്ളു പക്ഷെ അത് എന്ത് എത്ര വേസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലും ചേട്ടൻ നല്ല ടെൻസ്ഡ് ആണെങ്കിലും ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ്റെ മുഖത്ത് കാണിക്കില്ല അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ടീം മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂളാവും നമ്മൾ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ടെൻഷൻ ആവും അയ്യോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ പോലെ വേസ് സിറ്റുവേഷൻ ആവും പക്ഷെ ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂളായിട്ട് ഏ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിഗ്നൽ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെല്ലാം ആ അപ്പൊ ചേട്ടൻ കൂളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ സ്റ്റേജ് പണി എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ അത് എല്ലാ ഷോസ് അത് അവരുടെ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് അപ്പം ആരും ഒരു 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 കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സംരംഭത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു എന്തെങ്കിലും തെറ്റായി സംഭവിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത് മോശമാണെന്നൊന്നും വിചാരിച്ചൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാം അതിൻ്റെ വഴിക്ക് വരുമ്പോൾ പല ടെക്നിക്കൽ ഇറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം മാനുഷികമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യന്മാരല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആലോചിക്കും അത്രയും സൂപ്പർ കൂളാണ് അമേരിക്കയിലാണ് കറണ്ട് പോയത് അമേരിക്കയിൽ കറണ്ട് പോയി ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കറണ്ട് പോകണ പോലെ അല്ല അവിടെ ഭൂകമ്പം ഒക്കെ വന്നൊരു ഫീലാണ് അവിടെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജിൽ കറണ്ട് ഓഫ് ആയി ഇപ്പൊ അവിടെ എന്തോ ജനറേറ്റർ എന്തോ സം പ്ലഗിങ് ഇഷ്യൂ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം അതെ എവിടെ വേണേൽ കറണ്ട് പ്രശ്നം പക്ഷെ അവിടെ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ ആളുകൾ നമ്മളിവിടെ കറണ്ട് പോയാൽ കറണ്ട് പോയാൽ ഓക്കെ വിശറി എടുക്കണം എന്ന് പറയും അവിടെ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസാർ വിളിക്കും അത്രയും ഡേഞ്ചർ ആണ് അവിടെ അപ്പോൾ കറണ്ട് പോയി അപ്പം ഒരു മൈക്ക് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭാഗ്യത്തിന് ആ സ്റ്റേജിൽ അത് ആങ്കറിൻ്റെ മൈക്ക് ആണ് ഞാനത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പാട്ടൊക്കെ പാടി ഇറങ്ങി ചെന്ന് പാടി ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പതറിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ആ പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഫോളോ ആയിപ്പോണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പോസിറ്റീവ് എനർജിയിൽ ഇരിക്കുക അത് അത്ര ഉള്ളു ഇപ്പോൾ ദിവ്യ ആയാലും വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആണ് എപ്പോൾ വന്നാലും എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഇന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനും ദിവ്യ റെഡി എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ദിവ്യയുടെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഇത്ര എത്രയോ വർഷമായി ഞാനിപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ പാടുന്നു പക്ഷെ ഇന്നും ചേട്ടൻ അവിടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നെഞ്ചെടുപ്പ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പാട്ട് പാടുമ്പോൾ അത് ശരിയായിട്ട് പാടണം അതായത് ചേട്ടനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനൊരു ഒരു ഐ എന്തിനാ ഞാൻ ദിവ്യ വിളിച്ച ഈ പാട്ട് പാടാൻ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഒരിക്കലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് മനസ്സിൽ കിടക്കണോണ്ടാണെന്നുണ്ട് ഇന്നും എനിക്ക് ഇപ്പം നിന്ന് പാടാൻ പറഞ്ഞാലും ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചേട്ടൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഹാവ് ദീർഘശ്വാസം ഞാൻ ഇപ്പോഴും വലിക്കാറുണ്ട്
ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇനി കൂടുതൽ വരണം അതായത് ആസ് എ ഷോസ് എൻ ഓൾ ഇപ്പോൾ ദിവ്യയുടെ ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഷോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ദിവ്യ ഇങ്ങനെ വളരെ ഡീസെൻ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്ന് മൈക്ക് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ജനങ്ങൾ അത് പെട്ടെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോളണം എന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കണം നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യണം പെർഫോമൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മ്യൂസിക് വേണം മ്യൂസിക് ഒബ്വിയസ്ലി വേണം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ പെർഫോമൻസിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ദിവ്യ അത് ഇനി അടുത്ത ഷോയിൽ ദിവ്യ ശരിക്കും ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് വരുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു ഒരു ആ ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എപ്പിസോഡിലൂടെ ദിവ്യക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ചേട്ടൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഇവിടെ കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചേട്ടൻ ചുമ്മാ വെറുതെ പറയാന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കും ചെയ്യും ചേട്ടൻ തമാശ പറയരുത് അതുകൊണ്ട് അല്ല സീരിയസ് ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും ഞാൻ കാര്യമാക്കി എടുക്കില്ല അത് അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് ഷൂട്ടിന് വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ശരിക്കും കാര്യമായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണല്ലേ പറഞ്ഞത് ഷൂട്ടിന് വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ അര മണിക്കൂറിൽ എത്താന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ടാണ് ദിവ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നിന്ന് ലേറ്റ് ആയി വരുന്നത് പിന്നെ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എന്താണ് ലേറ്റ് ആവുന്നത് കാരണം ഒരുങ്ങിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സാർ ഇങ്ങനെ ഒന്നും വരാറില്ല സുധീര് വളരെ കാഷ്വലായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇന്ന് ദിവ്യ വന്നിട്ട് ഒരുങ്ങി സുന്ദരി കുട്ടിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് സോ ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പൊ ഈ എപ്പിസോഡ് നമ്മളോട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എനിക്ക് തന്ന് അതായത് ദിസ് ദിസ് മീൻസ് എ ലോട്ട് ടു മീ അതായത് ഞാൻ എന്നൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ചേട്ടനെ കൊണ്ട് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഹിസ് ബീൻ ഗിവിങ് മീ ഓൾ നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ നല്ല നല്ല പ്രോജക്ട്സിൽ നല്ല നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എനിക്ക് കുറച്ച് മടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതും മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹീസ് ബീൻ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള മടി പാടാൻ മടിയില്ല അതിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ഒരൊറ്റ ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം എൻ്റെ പാട്ട് പാടുന്ന ഓക്കെ ദിവ്യക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും വേറെ ഏത് മ്യൂസിക് ചേട്ടനായാലും ഏതൊരു പാട്ടായാലും ദിവ്യക്ക് ഏറ്റവും മനസ്സിന് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് പാടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ ചിത്രേച്ചിയുടെ പാട്ട് ഇനി കേൾക്കരുതെന്ന് ദിവ്യയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ ചിത്രേച്ചി ആവുന്ന ഒരു ഒരു ഫോളോ എനിക്ക് ദിവ്യ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയി ഓരോ സിംഗ് എല്ലാ സിംഗേഴ്സും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും അവരുടെ ഒരു റെൻഡറിങ് കപ്പാസിറ്റി എല്ലാം സ്വന്തമായ കഴിവിൽ വരണം എന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ദിവ്യയോട് പറയും ഇനി മേലെ ചിത്രേച്ചിയുടെ പാട്ട് കേൾക്കരുത് കേട്ടോ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിത്രേച്ചിയോടുള്ള അത്ര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇനി വേറൊരു കെ എസ് ചിത്ര നമുക്ക് വേണ്ട ചിത്രേച്ചി ഇറ്റ്സ് ഗോഡ് ഇറ്റ്സ് ഹെവൻ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ദിവ്യക്കിൻ്റെ സമയത്ത് ദിവ്യ ദിവ്യയുടെ സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ വരണം എന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദിവ്യ കഴിഞ്ഞാൽ ദിവ്യനെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പാടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ദിവ്യ ഒരു പാട്ട് പാടി Thank you so much. much. Hope you enjoyed this episode. So, I'm going to talk to you in a few days. I'm going to talk to you in a few days. I'm going to talk to you in a few days. I'm going to talk to you in the 15th episode. Thank you.